ഹായ് എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റാബിറ്റ് ഫാമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അറിയുന്ന അതെ ഈ കുറേ ആൾക്കാർ വിളിക്കും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജന്മമുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നൊന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ പിന്നെ രാത്രി പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തൊരു ശല്യമാണത് അല്ലേ അതൊരു ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും അത് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ആ സമയവും കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു ടൈമൊക്കെ ഇല്ലേ ഏഹ് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടാണത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ വിളിക്കേണ്ട അത് ആരൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം എന്തായാലും ശരി എന്നെ വിളിക്കുകയേ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കം നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇടുക പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ മഴ വന്നു എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മുയലുകളുടെ ചെവിയുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെവിയായിരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിടക്കുന്നത് അത് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒടിവും ചതവും ഒന്നും അല്ല അത് അതൊന്ന് ഒരു ഒരു മടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് നിവർന്നു വന്നോളും എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മുയലുകളാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം മുയലിൻ്റെ ചെവി ഒരെണ്ണം എങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി അതായത് ഫോൾ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ പോലെ കിടക്കുന്നത് രോഗമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇത് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചെ ഇതിൻ്റെ ഈ മുയലിൻ്റെ ചെവി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടന്ന് വെച്ചാൽ മുയലിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു പിടിച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കണ്ടോ ഏ ഇവൻ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതായത് എന്തിനാണ് എന്നെ പിടിച്ചിവിടെ വെച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് അവൻ്റെ ചെവി ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ആ ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് അവന് ഏ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൻ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കിടക്കുന്നവളും നോക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഇര ഞാനാണോ എന്നെയാണോ ഇനി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയിൽ അവളും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത് ഈ മുയലുകൾ ഇങ്ങനെ ചെവി ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം താഴ്ന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുക അതൊക്കെ വരുന്നത് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ചുറ്റുപാടും ഉള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം ഏഹ് ചുറ്റുപാടും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു കാര്യം അവർക്ക് ചില ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ചെവി അവർ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി ഇട്ടിരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷ സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴ്ത്തി ഇട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ വേണ്ട ഇപ്പുറത്തെ അവളും ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ ആ ചെവി കൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ അറിയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ആ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെവി വട്ടം പിടിക്കില്ലേ അപ്പുറത്തെന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള പോലെ ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മളും കാണിക്കാറില്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് മുയലുകൾക്കും കാണുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ അതൊരു രോഗമല്ല ഇനിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് മുയലുകളുടെ ചെവി മുയലുകളുടെ ചെവി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചെവി ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനത് പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും അവളത് നേരെയാക്കി കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും അവൾ ആ ചെവി അത് നേരെയായി നമ്മൾ പിടിച്ച് നിവർത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ട അതെ ഈ ഒരെണ്ണം ഒടിഞ്ഞ് ഒരു ചെവി ഒടിഞ്ഞു കിടന്ന വെച്ച മുയലാണിത് ഇപ്പോൾ അവളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ അവളുടെ ആ ഉള്ള മറ്റേ മുയലിനെ പിടിച്ചപ്പോഴുള്ള ആകാംക്ഷയായിരുന്നു അവൾ അതാ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ചെവി അതെയാ ഇതേപോലെ എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കിടക്കും ഇതേപോലെ കിടക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷ സമയമാണെന്നുള്ള ആണ്
അതായത് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അവർ ഈ ചെവിയിൽ ആ ചെവി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാറുണ്ട് ഇത് ഒടിഞ്ഞ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കാര്യമോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ചില മുയലുകളുടെ ചെവി ഇതുപോലെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ വെയ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ വെയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് അതങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയത ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാനതങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ ചെവി ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി പിന്നെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേ ഇപ്പം അതേ പുല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ആ ചെവി ആ പുല്ലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴേക്കും അവൾ ആ ചെവി ഭയങ്കര കൂർപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനത് തിന്നണോ എന്നെ പിടിക്കുമോ ഇവരെന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആ ചെവി ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ ചെവി പിടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല സാധാരണ ചെവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇത് കണ്ടോ എന്നെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാക്കണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നാല് മാസമായ മുയലുകളാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന എൻ്റെ കസ്റ്റ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുന്നവർ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടും തരുന്ന മുയലുകളാണിത് അപ്പോൾ അവരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വല്ല അസുഖങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവരെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ഇങ്ങടേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഈ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഇടും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ അവരെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പുറത്തെ ഷെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഷെഡ് മെയിൻ ഷെഡിലേക്കല്ല അപ്പുറത്ത് വേറെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെമ്പററി ഷെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുയലുകളെ കൊടുത്ത് വിടുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇട്ട് നല്ല സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ ചെവിയൊക്കെ നോക്കി അവർ നല്ല ഒരു ഒരു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധേടല്ല അവർ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവൾ ഇപ്പോഴും ആ ചെവി ഒന്ന് നേരെ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കൊന്നും ആക്കി വന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ സംസാരത്തിലായിപ്പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് രോഗമാണോ ശരിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാണിച്ച തന്ന മുയലുകളും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാറ്റ് കൊണ്ടും ഇത് അവർ ഫാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ചെവി ഒന്ന് മടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസമായ മുയലുകൾക്കായിരിക്കും അവരുടെ ഭാരത്തിനേക്കാൾ അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം വരുമ്പോഴും ആ ചെവിയിലേക്ക് അവർ ആ ഫാറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം കേട്ടോ അത് ഞാനത് ശാസ്ത്രീയം അത് ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അത് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളൊന്ന് തീറ്റ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചെവിയൊന്ന് നേരെ ആകുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പട്ടികളും അതുപോലെയാണ് ചെവിയിലാണ് അവർ ഫാറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഈ ജർമ്മൻഷപ്പേട് അതേപോലെയുള്ള സ്ട്രെയ്റ്റിങ്ങിന് ചെവി പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മൾ ഏകദേശം പതിനാറായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാ ലൈക്കുകളും ഞാൻ ആർദ്ധവുമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈ